തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടാനുള്ള ആഹ്വാനമുണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതികൂലമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂടിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് കടുത്ത ചൂടുള്ള തീപാറുന്ന ചൂടെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ചൂടിന്റെ കാലഘട്ടം ഫലവൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ കായികനികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് വളരെയേറെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായി നിൽക്കുന്ന വിളവെടുപ്പിന്റെ കാലഘട്ടം നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഈ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പ്രത്യേകമായ കാർഷിക വിളകളെ ഓർത്താൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ കഴിയില്ല ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം ഓർത്താൽ യാത്ര ചെയ്യാനുമാവില്ല അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടണം എന്ന കൽപ്പനയുണ്ടായത് ഈമാനുള്ള സഹാബിമാരൊക്കെ ഒന്നും വകവെക്കാതെ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു ചൂട് അവർക്ക് പ്രശ്നമായില്ല ദുന്യാവിന്റെ ഒന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമായില്ല അവർ യാത്രക്കൊരുങ്ങി അവർ യാത്ര പോയി അതേ അവസരത്തിൽ ഏതാനും ചില ആളുകൾ മദീനയിൽ തന്നെ തങ്ങി അവര് പോയില്ല അവർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടില്ല പുറപ്പെട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് പോകാതെ ഇരുന്നതിൽ അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം പാവം വിട്ടികളായ കുറെ ആളുകൾ ഈ ചൂടത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്ന നിലക്ക് മുനാഫിക്കങ്ങളായ ആളുകൾക്കൊരു തോന്നൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എതിരായി കൊണ്ടിരുന്ന കക്ഷികൾ അവര് സന്തോഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ശരീരം കൊണ്ടും ധനം കൊണ്ടുമൊക്കെ ജിഹാദ് നടത്തുന്നതിൽ വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്ന കക്ഷികൾ അവര് അവരെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരും ആയി തീരാൻ വേണ്ടി ഈ ബുനാഫിക്കീങ്ങൾ മദീനയിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി അവര് പറഞ്ഞു ഈ ചൂട് കാലത്ത് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടല്ല ഈ ചൂട് സമയത്താണോ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് പിന്തിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതിന് മറുപടി പറയാൻ നബി തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പറയൂ ജഹന്നമിന്റെ തീയാണല്ലോ ഏറ്റവും കഠിനമായ ചൂടുള്ള തീയ് ലൗകാനുഫൂൻ അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ചൂടും അവർക്ക് പ്രശ്നമാകില്ലായിരുന്നല്ലോ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നല്ലോ എത്രത്തോളം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ജഹന്നമിന്റെ തീയുടെ എഴുപതിൽ ഒരംശം മാത്രമാണ് സഹാബിമാരെ നിങ്ങളെന്ന് കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീ എന്ന് പറയുന്നത് ജഹന്നമാകുന്ന തീയുടെ എഴുപത് ഇരട്ടിയിൽ എഴുപതായി ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അറുപത്തൊമ്പത് ഇരട്ടിയും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീ എന്ന് കാരിരുമ്പിനെ പോലും വെള്ളമാക്കി വലിപ്പിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് നേരം കൊണ്ട് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള അതേ വലിയ ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകളെ പോലും പഴുപ്പിച്ച് വെള്ളമാക്കി വലിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ശക്തമായ ചൂടുള്ള തീയ് ആ തീ തന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല അതിന്റെ അറുപത്തൊമ്പത് ഇരട്ടി മടങ്ങാണ് ജഹന്നമിന്റെ തീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തീയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പിന്തിരിയാൻ മുസ്ലിമിന് കഴിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും തുടക്കത്തിലേ ഈ സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ചൂടിന്റെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോമ്പിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കല്ല ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന മാസത്തെ കുറിച്ചൊരു വേവലാതി വേണ്ട ചൂടിന്റെ കടുപ്പം പറഞ്ഞ് പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതേ ദൈർഘ്യമേറിയ ദൈർഘ്യമേറിയ ദിവസങ്ങളും കൊല്ലങ്ങളുമാണല്ലോ മഷറിൽ വിയർത്തൊലിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ആ നിൽപ്പിന്നൊരാശ്വാസം നൽകപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അതേ നിങ്ങൾ ഭക്തിയുള്ളവരായി തീരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വാസികളെ 
അപ്പൊ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വരുന്ന നോമ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമവും തോന്നരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കണം എനിക്ക് ഈ റമദാൻ വരുന്നതിൽ സന്തോഷക്കുറവുണ്ടോ സന്തോഷക്കുറവുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ മറുപടിയെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഈ മാനൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ഞാൻ എന്തിന് സന്തോഷിക്കാതിരിക്കണം അതെ ഈ റമദാൻ വരുമ്പോൾ എത്ര ചൂടുള്ള കാലഘട്ടമാവട്ടെ എത്ര സുദീർഘമായ പകലാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ നീ അല്ലേ എനിക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്നവൻ നീ അല്ലേ എനിക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന മാസത്തെ ആഫിയത്തോട് സ്വീകരിക്കാൻ ആ മാസത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ മാസത്തെ ധന്യമാക്കാൻ വിവാദത്തുകൾ ധാരാളമായി അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരണേ എന്നാണ് നിരന്തരമായി സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അത്രത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാലെടുത്തു വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്നു എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ നമ്മൾ നോമ്പെടുത്തവരാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ വർഷങ്ങളിൽ നോമ്പെടുത്ത ആളുകൾ എന്ന് കബറിലല്ലേ നാം പോലും ഇനി റബദാനിൽ എത്തുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമുക്കും റബദാനിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല കഠിനമായ ചൂടുള്ള ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കണം നരകം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ലല്ലോ തലയോട്ടിയുടെ തൊലിയങ്ങ് ഉരിച്ചു കളയുന്ന തീയാണത് തലയോട്ടിയുടെ തൊലിയങ്ങ് ഉരിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉരുകി വലിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തീയാണത് ആ നരകാഗ്നിയിലെ ചുടുവെള്ളം അവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ തലക്ക് മീതെ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിയിൽ അവർക്ക് തീയിന്റെ ചൂടിന് പുറമേ പാപികളുടെ തലക്കു മീതേ കുത്തിച്ചൊരിയപ്പെടും നരകത്തിയിൽ കിടക്കുന്ന പാപികളുടെ തലക്കു മീതേ കുത്തിച്ചൊരിക്കപ്പെടും അൽഹമീം അത്യുഷ്ണമുള്ള ജലമങ്ങ് കുത്തിച്ചൊരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതേ ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് കുളിക്കുന്ന നേരത്ത് കൈയൊന്ന് തെറ്റിയിട്ട് ചുടുവെള്ളത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വാഴ്വന്ന് തുറന്നു വിട്ടാൽ കഠിനമായ ചൂടുള്ള വെള്ളമൊന്ന് തലയിലെത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം എത്രയാ സഹോദര ഇതിനേക്കാളെല്ലാം കടുത്ത അറുപത്തൊമ്പത് ഇരട്ടിയുള്ള അതേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാരിരുമ്പിനെയും അതേ വെള്ളമാക്കി വലിപ്പിക്കാൻ ശക്തമായ നിലക്കുള്ള തീയാണ് ദുനിയാവിലെത്തിയെങ്കിലും അതിന്റെയും അറുപത്തൊമ്പത് മടങ്ങുള്ള ഇരട്ടി ചൂടുള്ള തീ അതിലുള്ള വെള്ളം അത് ശരീരത്തിലേക്കങ്ങ് തട്ടുമ്പഴേക്ക് വയറിലുള്ള കുടലുകളൊന്നാകെ ഉരുകി പുറത്തേ കൊലിക്കുന്നു തീർന്നില്ല ഇരുമ്പിനാലുള്ള ഹാമറുകൾ ഉണ്ടവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ കഠിനമായ ചൂടിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് നരകത്തിയില്ലെന്ന് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അതിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും അടിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കത്തിയാളുന്ന ശിക്ഷ നീയൊന്ന് ആസ്വദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയിക്കപ്പെടുക കൂടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവേ നാളെ മഷറിലുള്ള നിന്റെ നരക ത്തിയുടെ ചൂടില്ലെന്ന് ജഹന്നമിന്റെ ചൂടെന്ന് പറയുന്നില്ലേ നാറു ജഹന്നമാശ്രോ ആ കഠിനമായ ചൂടില്ലെന്ന് സഹോദര സഹോദരി നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു ഒരു സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഈ റമദാനിക്ക് നിമിത്തമായെങ്കിൽ റബ്ബേ അതാണല്ലോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനാണല്ലോ ഞാൻ തേടുന്നത് അതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ റമദാൻ കടന്നു വരുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്റെ പാപത്തിന്റെ കറകളൊക്കെ വന്ന് കഴുകിക്കളയണം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് കരഞ്ഞു പറയണം കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ 
പോരായ്മകളൊന്ന് നികത്തണം ന്യൂനതകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിക്കണം അതേ കൂടുതൽ എൻ്റെ റബ്ബിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് മുത്തീങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കടന്നോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സലാമുന്നലയിക്കും വിമാ സ്വബർത്തും സഹിച്ചു നോമ്പുതോറ്റവരെ സഹിച്ചു ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരണങ്ങളെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത വിശ്വാസികളെ ശാന്തിയോടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചോളൂ എന്ന് പറയപ്പെടും വരെ നമുക്ക് വിശ്രമല്ല ആ വാക്ക് കേൾക്കും വരെ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂന്ന്